हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार सर्वांना तुम्हा सर्वांचे आपल्या चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आज आपण कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर सेकंड म्हणजेच यस वाय बी कॉम सेमिस्टर चारचा सिलॅबस पाहणार आहोत तसेच फर्स्ट टॉपिकमधील इम्पॉर्टंट पॉईंट्सवरती चर्चासुद्धा करणार आहोत जेणेकरून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्या करण्यासाठी अडचणी येणार नाहीत तर आपण सुरुवात करूया हा आपला सिलॅबस आहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर सेकंड सिलॅबस युनिट फर्स्ट प्रॉफिट ऑर लॉस प्रायर टू इन्कॉर्पोरेशन युनिट सेकंड व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स युनिट थ्री अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज अँड युनिट फोर स्टोअर अकाउंटिंग विथ प्रॅक्टिकल युझिंग टॅली ई आर पी नाईन आता आपण फर्स्ट टॉपिकमधील महत्त्वाचे पॉईंट्स डिस्कस करूयात टॉपिक फर्स्ट प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इंट्रोडक्शन प्रॉफिट और लॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन मीन्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ अर्न बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एनी प्रॉफिट और लॉस टू विच द कंपनी इज एंटाइटल और लायबल बिफोर इट इनकॉर्पोरेशन इज फर्म ऍज प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अँड इट इज कॅपिटल इन नेचर म्हणजेच कंपनी रजिस्टर होण्यापूर्वी कंपनी जी जो काही प्रॉफिट और लॉस कमवते और मिळवते तो म्हणजे प्रॉफिट प्रॉयर टू इनकॉर्पोरेशन आपण एक एक्झाम्पल बघूया फॉर एक्झाम्पल द एक्झिस्टिंग कंपनी परचेस इट्स बिझनेस ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड इट गेट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट मीन्स कंपनी रजिस्टर होते कधी ऑन फर्स्ट जुलै टू थाउजंड नाईन्टीन फर्स्ट जुलै टू थाउजंड नाईन्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बीइंग अ कॅपिटल प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्युशन ॲज डिव्हिडंड हेन्स द टोटल प्रॉफिट ऑन ड्युरिंग द इयर इज स्प्लिट अप इन टू टू पिरियड दॅट इज प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अँड आफ्टर टू इनकॉर्पोरेशन म्हणजेच कर कंपनी परचेस झाली एक एप्रिल दोन हजार एकोणीसमध्ये आणि तिचे रजिस्ट्रेशन म्हणजे इनकॉर्पोरेशन झाली एक जुलै दोन हजार एकोणीस आणि आपलं अकाउंटिंग इयर हे असतं एक एप्रिल दोन हजार एकोणीस ते एकतीस मार्च दोन हजार वीस असे येईल म्हणजेच एक जुलै दोन हजार एकोणीस ते एकतीस मार्च दोन हजार वीस हा आपला पिरियड झाला प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आणि एक एप्रिल दोन हजार एकोणीस ते एक जुलै दोन हजार एकोणीस हा पिरियड झाला प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन म्हणजे प्रायर प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन आणि इथे लास्ट सेंटेन्सप्रमाणे टोटल प्रॉफिट हा वर्षामध्ये दोन पिरियड्समध्ये स्प्लिट होतो म्हणजे विभागला जातो तोच म्हणजे दॅट इज प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आणि आफ्टर टू इनकॉर्पोरेशन म्हणजे कंपनी रजिस्टर झाल्यानंतरच्या पिरियडमध्ये आणि आधीच्या पिरियडमध्ये आता आपण इंट्रोडक्शन पाहिली आता त्यातील इम्पॉर्टंट पॉईंट्स पाहूया पॉईंट ए प्रायर पिरियड प्रायर पिरियड म्हणजे काय हे इट इज द पिरियड ऑफ द इयर बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी म्हणजे कंपनी रजिस्टर होण्याआधीचा कालावधी म्हणजे प्रायर पिरियड ठीक आहे पॉईंट बी पोस्ट पिरियड इट इज द पिरियड ऑफ द इयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड पोस्ट पिरियड ठीक आहे इट्स द सिम्पल पॉईंट टॉपिक खूप सोपा आहे प्रॉब्लेम सुद्धा खूप सोपे आहेत त्यामुळे कॉन्सेप्ट लक्षात आली की प्रॉब्लेम सोडवायला अडचणी येत नाही ओके सो नेक्स्ट पॉईंट इज इम्पॉर्टंट रेशो ए टाइम रेशो बी सेल्स रेशो सी डायरेक्ट इन प्रायर अँड डी डायरेक्ट इन पोस्ट इथे आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये जे आयटम्स असतात ते टाइम रेशो सेल्स रेशो और डायरेक्ट इन प्रायर और पोस्ट अशामध्ये डिवाइड करायचे असतात सो त्याची लिस्ट त्याचं एक्सप्लेनेशन पाहूयात ए टाइम रेशो और फिक्स टाइम प्रायर पिरियड मीन्स 
टाइम बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड पोस्ट पीरियड मीन्स टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन हे आपण व्याख्यात पाहिलंच आहे याचाच अर्थ टाइम रेशो आपल्याला शब्दावरूनच कळतं की पिरियडमध्ये आपल्याला घ्यावा लागणार आहे इथे एक एक्झाम्पल दिलं आहे प्रायोर पिरियड आहे थ्री मंथ्स अँड पोस्ट पिरियड आहे नाईन मंथ्स त्याचा रेशो कसा येईल थ्री इज टू नाईन त्याचा जर आपण भाग लावला तर थ्री वन जा थ्री 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 जा नाईन सो संक्षिप्त रूपात टाईम रेशो इज इक्वल टू वन इज टू थ्री असा एकदम सोपा आहे आता यामध्ये कोणत्या आयटम्स इन्क्लूड होतात त्याची लिस्ट आपण पाहूयात ओके आयटम्स अलोकेटेड टू टाईम रेशो रेंट रेट्स अँड टॅक्सेस इन्शुरन्स इलेक्ट्रिसिटी सॅलरी टू ऑफिस सन्ड्री एक्सपेन्सेस जनरल एक्सपेन्सेस ऑफिस एक्सपेन्सेस टेलिफोन चार्जेस प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी पोस्टेज अँड टेलिग्राम ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस बट नॉट रिलेटेड टू सेल रिपेअर्स टू बिल्डिंग बँक चार्जेस डेप्रिसिएशन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस एक्सेट्रा यातील यातील जर आयटम्स आले प्रॉब्लेममध्ये तर ते आपण टाईम रेशोच्या अंडर कॅल्क्युलेट करणार आहोत ठीक आहे आता आपण सेल्स रेशो ही कन्सेप्ट पाहूया बी सेल्स रेशो सेल्स बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज नोन ॲज प्रायोर सेल्स रेशो म्हणजेच कंपनीच्या नोंदणी अगोदरचा जो सेल झालेला आहे तो म्हणजे प्रायोर सेल्स रेशो आणि सेल्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज नोन ॲज पोस्ट सेल्स रेशो म्हणजेच कंपनीच्या नोंदणी नंतरचा सेल झालेला आहे तो ॲज अ एक्झाम्पल आपण एक बघूया इफ टोटल टर्न ओव्हर फॉर द इयर इज अमाऊंटेड टू रुपीज टेन लॅक आउट ऑफ विच रुपीज फोर लॅक इज रिलेट टू द पिरियड फ्रॉम फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टीन टू फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजंड नाईन्टीन कॅल्क्युलेट सेल्स रेशो आता इथे आपल्याला लक्षात येतं अकाउंटिंग इयर आपलं फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू टू थाउजंड ट्वेंटी पर्यंत आहे बट इथे आपल्याला चार लाख जो सेल दिलेला आहे तो फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टीन टू फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजंड नाईन्टीन म्हणजे आपली कंपनी ही इनकॉर्पोरेट फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजंड नाईन्टीनला झाली म्हणजे आपला हा प्रायोर पिरियड झाला ठीक आहे नेक्स्ट स्लाईडला आपण पाहूयात सेल फ्रॉम फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टीन टू थर्टी फर्स्ट जुलै टू थाउजंड नाईन्टीन म्हणजेच हा प्रायोर पिरियड झाला ज्याचा सेल आहे फोर लॅक आता उरलेल्या पिरियडसाठी जो सेल असेल तो आपण टेन लॅकमधून मायनस करणार म्हणजेच सेल फ्रॉम फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजंड नाईन्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी दॅट इज द पोस्ट पिरियड इज इक्वल टू सिक्स लॅक आता हे सिक्स लॅक आले कसे तर टेन लॅक मायनस फोर लॅक इज इक्वल टू सिक्स लॅक सो पोस्ट पिरियड सेल इज सिक्स लॅक याचा रेशो फोर लॅक इज टू सिक्स लॅक वी नो दॅट हाऊ टू कॅल्क्युलेट दि रेशो झिरो झिरो कॅन्सल रिमेन्स फोर इज टू सिक्स आपण भाग लावल्यावर टू इज टू थ्री सिम्पल आहे आपल्याला रेशो कॅल्क्युलेट करता येतो सेल्स रेशो इज इक्वल टू टू इज टू थ्री अशा इतक्या सोप्या पद्धतीने आपण सेल्स रेशो कॅल्क्युलेट करणार आहोत आता याच्या अंडर कोणत्या आयटम्स येतात हे आपण पाहूया आयटम्स इन्क्लुडेड इन सेल्स रेशो ॲडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी चार्जेस कॅरेज आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड बॅड डेब्स डिस्काउंट अलाउड कमिशन डिलिव्हरी व्हॅन एक्सपेन्सेस वेरिएबल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस सेल्स प्रमोशन एक्सपेन्सेस अलाउन्स टू कस्टमर पॅकेजिंग चार्जेस गोडाऊन रेंट फ्री सॅम्पल गिवन एक्सपेन्सेस इनकट फॉर आफ्टर सेल्स सर्व्हिस स्टोरेज सेलिंग कमिशन एक्सेट्रा यातील आयटम्स आले तर आपण सेल्स रेशोच्या अंडर कॅल्क्युलेट करणार आहोत आता आपण डायरेक्ट इन प्रायोर ही कन्सेप्ट पाहूया कन्सेप्ट सी डायरेक्ट इन प्रायोर द एक्सपेन्सेस ऑर इन्कम विच नॉट इन्कर्ड फॉर द कंपनी शुड बी रेकॉर्डेड ऑर चार्ज इन प्रायोर कॉलम म्हणजेच 
जे एक्सपेन्सेस और इन्कम हे कंपनीसाठी झालेले नसतात ते आपण प्रायोरच्या कॉलममध्ये लिहिणार आहोत ठीक आहे इन अदर वर्ड द एक्सपेन्सेस विच ओनली रेकॉर्डेड टू द पार्टनरशिप फॉर्म सोल ट्रेडर्स एच यू एफ शूड बी रेकॉर्डेड इन प्रायर कॉलम इट इन्क्लूड पार्टनर्स कमिशन सोल ट्रेडर्स सॅलरीज अँड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट म्हणजेच पार्टनर्सचे कमिशन सोल ट्रेडरची सॅलरी और इंटरेस्ट म्हणजे कॅपिटल अकाउंटचा जो इंटरेस्ट असेल तर तो आपण डायरेक्ट इन प्रायोर म्हणजे डिरेक्टली काही कोणते म्हणजे टाईम रेशो और सेल्स रेशोवर कॅल्क्युलेट न करता डायरेक्ट इन प्रायोर म्हणजे प्रायोरच्या कॉलममध्ये लिहिणार आहोत ओके आता डायरेक्ट इन पोस्ट ही कन्सेप्ट पाहूयात त्यामध्ये कोणते आयटम्स येतात हेही पाहूयात डायरेक्ट इन पोस्ट द एक्सपेन्सेस विच ओनली इनकर टू द कंपनी शूड बी रेकॉर्डेड इन पोस्ट कॉलम म्हणजेच जे एक्सपेन्सेस हे कंपनीसाठी झालेले असतात ते पोस्ट कॉलममध्ये इन्क्लूड करायचे इन अदर वर्ड्स द एक्सपेन्सेस विच नॉट इन्कर टू पार्टनरशिप फॉर्म सोल ट्रेडर आणि एच यू एफ शूड बी रेकॉर्डेड इन पोस्ट कॉलम इट इन्क्लूड डिरेक्टर्स रिमेंड्रेशन मॅनेजिंग डिरेक्टर्स सॅलरी इंटरेस्ट डिव्हिडंड प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आर डी डी ऑडिट फीस गुडविल रिटर्न ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट अँड डिरेक्टर फी एक्सेट्रा हे जे आयटम्स आहेत म्हणजेच डिरेक्टर्स रेमिनरेशन सॅलरी मॅनेजिंग डिरेक्टर्सची सॅलरी इंटरेस्ट डिव्हिडंड आर डी डी ऑडिट फी हे सगळे आयटम्स आपण डिरेक्टली पोस्टच्या कॉलममध्ये इन्क्लूड करणार आहोत ठीक आहे इथे आपण जे प्रॉब्लेममध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट्स लागतात ते डिस्कस केलेले आहेत नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण यावरील एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूयात खूप सोपा प्रॉब्लेम आहे फारसा उघड असं काहीच नाही आहे काही अडचणी असल्यास नक्की सांगा कमेंट करून थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा कमेंट करून व्हिडिओ कसा वाटला तेही सांगा आणि जास्तीत जास्त शेअर करून आणखीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब जरूर करा थँक्यू हॅव अ गुड डे